é, demonizar os brancos e, e tratar o negro sempre como vítima, porque existiria uma espécie de racismo estrutural incrustado nas instituições, né? sobre o poder do patriarcado branco. Então, todo negro é vítima, mesmo que seja um abusador de crianças, mesmo que seja um marginal da pior espécie, é sempre uma vítima. Né? Ao fazer isso, você está fazendo o quê? Você está alimentando o racismo reverso. É que, via de regra, é um nome bonitinho, é né? uma discussão semântica, é apenas uma variação para racismo. Né? Racismo reverso é racismo. E existe racismo de tudo que é raça contra tudo que é raça. Assim como existiu desde sempre a escravidão de todas as raças. O branco foi escravizado no Império Otomano. Negros foram escravizados por negros. Mas são coisas que é, não, é tabu, não, pode, não podem ser ditas hoje em dia. Então o Risério foi lá e disse o óbvio e foi cancelado. Né? A turma da própria Folha de São Paulo fez abaixo assinado os jornalistas, os empregados da família Frias, né, fizeram abaixo assinado, dizendo mais ou menos assim, olha só, é, sei que o jornal defende o pluralismo, mas, e eu sempre gosto do que vem depois do mas, tem que ter um limite. Que história é essa? Nós não vamos abrir espaço para gente que nega o holocausto ou que defende que a terra é plana. E esse tem sido o espantalho deles desde sempre. Né? Você compara quem diz coisas bastante legítimas, tipo a política identitária fomenta o racismo, tipo negros também tiveram escravos, tipo o Ocidente não começou com a escravidão, mas acabou com ela, graças a conservadores cristãos, aos quacres, e a escravidão sempre foi uma prática nefasta, existente em tudo que é civilização. Os negros nos Estados Unidos têm muito mais prosperidade e liberdade do que os negros na África, então cuidado com a história de que é vítima do homem branco malvado ocidental cuidado. Né? Então, você levanta pontos legítimos e você está dizendo que a Terra é plana, ou você está negando o Holocausto. Essa é uma tática para interditar o debate, para calar o dissidente, né? para calar aquele que está incomodando a patota, o clubinho e mexendo nos tabus, nos dogmas. Então, foi uma coisa asquerosa de ver, né? porque não só os jornalistas da Folha, como outros jornalistas, colegas de outros veículos de comunicação, fizeram coro a esse pedido de censura e, e, e incomoda a eles uma gente moderada, de esquerda. Narlock é um liberal bastante moderado. É, Demetrio Magnoli é um sociólogo esquerdista, só que condena as cotas raciais. Aliás, num belo livro, é, Gota de Sangue, onde ele mostra o globalismo em operação e depois ele, como um bom esquerdista, passou a ridicularizar qualquer um que falasse de globalismo. Né? Só que no livro Uma Gota de Sangue, ele mostra Fundação Rockefeller, Fundação Ford importando para países como o Brasil as causas raciais dos Estados Unidos e uma visão de cima para baixo. Globalismo. Globalismo. Então ele identifica o troço, o fenômeno, é, mostra que abana o rabo como cachorro, que late como cachorro, que anda como cachorro, mas não aceita que falem que é um cachorro. Porque se falar que é globalismo, isso é teoria da conspiração de paranoico reacionário. Né? Mas então, eles estão tentando calar Demetrio Magnoli, Leandro Narlock, Risério, que era petista. Né? Então, na verdade, não aceitam que mexam com a igrejinha dos Wokes, né? da esquerda fofa, universitária, radical, psolista, que é quem toma conta da imprensa. 